18. mai 2017 ja Emari Lennupaasi Asfaldil on parkinud suur osa meie õhuväest. Muidugi meie õhuväe osad ei ole sellised kõrgtehnoloogilised helikapterid nagu Apache ja Black Hawk F-18 hävitaja. Meie õhuväe osad on see reaal õppus olevad on kaks moosiri juur L-39 õppelõnnuk. Aga meie oleme osa NATOst ja see väga kirev läbivaade NATO õhuväest kaitseb ka meie õhku. Näiteks tulid kevad tormi õppus toetama sellised ründehelikopterid AH-64, ehk Apache, mille põhiline toime on see. Kui Apache saabub, muutub lahingoiljal kõik. Kui see tõhus on võtta, see tõhus on kõik. See tõhus on kõik. See tõhus on kõik. See tõhus on kõik. Kõik 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 on kõik. It makes the day much better. Apatchil pole mitte ainult võimas relvastus, vaid piloote toetab ka tipptehnoloogia. It's probably every pilot's favorite weapon, and that is our 30mm cannon. What's unique about that is it will look everywhere that the pilot looks. So all the helmet that I have has sensors on it that tells the helicopter where I'm looking. So all I have to do is look at a target, pull the trigger and it's gone. Nii Apatchid kui ka UH-60 Black Hawk kopterid pole mitte Ameerika õhuväest, vaid hoopis toetavad USA maaväge. Black Hawk võib olla tõhus ründerelv, kui seda varustada mürskude, rakettide, pommide ja kuulipildujatega. Aga kopteri peaülesanne on transport, vigastada saanud sõdurite evakueerimine ja lahingu juhtimine. Eesti õhruumis võib sel suvel tihti näha ka Ameerikas toodetud hävitajad F-18, aga nende sees istuvad hoopis Hispaania piloodid. Nimelt võtsid hispaanlased mai kuus üle NATO õhuturbemissiooni emaris ja nad lendavad selliste ühekohaliste F-18-tega. Ei tasu kui üllatuda, et siin on isegi nõukogude päritolu Su-22 ründelennukid. Need on osa Poola õhuve lennusalgast, kes tulid kevatormi õppust toetama ja võivad teha Eestis ülelende kuni 1750 km tunnis.